Il prefetto ha deciso, si giocherà alle 17.45. Dopo giorni di discussioni seguite alle violenze del pre-Coppa Italia, Roma-Juventus di domenica ha finalmente la sua collocazione oraria. Sollecitata anche dal Codacons, la linea dell'anticipo pomeridiano per garantire l'ordine pubblico è stata sposata da Pecoraro dopo una consultazione con Questura, Lega Serie A, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e rappresentanti delle forze di polizia. Il sindaco Marino ha comunicato che intorno all'Olimpico opereranno mille agenti provenienti da tutta Italia chiamati a consentire il sicuro svolgimento dell'incontro. Non, non sono preoccupato perché ho ehm, avuto una serie di dialoghi con il, il prefetto, il questore e un modo eh, per affermare come Roma sia una città straordinaria e quindi abbia esigenza eh, di risorse straordinarie. Al sindaco ha fatto eco il presidente del CONI Malagò, che ha notato come non sia mai bello cambiare in corso d'opera, ma ha lanciato un appello. Diamo prova di maturità, ce n'è un gran bisogno, soprattutto nella città di Roma, ma in generale nel mondo del calcio. Queste le parole del numero uno dello sport italiano. I fatti di sabato scorso non devono più ripetersi, aveva affermato in mattinata il capo della polizia Panza, assicurando che presto verranno individuate nuove e più incisive forme di controllo riguardo i delinquenti da stadio, a partire dal divieto di partecipazione a manifestazioni autorizzate di soggetti mascherati e armati. L'auspicio delle istituzioni per domenica è lo stesso espresso in questi giorni, anche se in termini prettamente calcistici, da Rudy Garcia. Che sia una festa dello sport per i nostri sostenitori, ha ripetuto più volte il tecnico della Roma. Un messaggio recepito da quei tifosi giallorossi che oggi hanno esposto fuori dai cancelli di Trigoria uno striscione di ringraziamento per i protagonisti della stagione, straordinaria seppur non coronata dal successo. Eccola, una prima prova di maturità.